প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন ভূতের গল্প দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা ভূতের গল্প চ্যানেলটিকে সেই সাথে বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না সে সে জেগে উঠেছে হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় লাশের উপরের কাপড় সরে গেল আর সাথে সাথে সে উঠে বসল আমি তো সেই যাকে তোরা শ্মশানে রেখে চলে আসলি বন্ধুরা আজকের এই ভৌতিক সত্য ঘটনাটি পাঠিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রিয়া মণ্ডল আর এই ঘটনাটির স্থানে তিনি নিজেই উপস্থিত ছিলেন একটি বিশেষ ঘোষণা আমরা অনেক সময় ভিডিওতে বিভিন্ন প্রমোশন করে থাকি যেখানে আপনি কোনো কিছু সঠিকভাবে না জেনে অন্ধের মতো অনুসরণ করবেন না কারণ এতে আপনার অর্থ লোকসান হতে পারে তো চলুন সত্য ঘটনাটি শুরু করি আমার নাম রিয়া মণ্ডল বর্তমানে আমার বয়স উনত্রিশ এবং আমি বিবাহিত আর এই ভূতুরি ঘটনাটি যখন ঘটে তখন আমার বয়স ছিল পনেরো বছরের মতো সেই সময় আমাদের বাড়ির অবস্থান ছিল একটি ছোট্ট খালের পাশে আমাদের বাসায় কাউকে আসতে হলে তখন খালের উপরের একটি বাঁশের সাকু বা পুল পার হয়ে আসা লাগত আমার মা তখন বলত যে ওই খালটি নাকি ভালো না নানান প্রকার খারাপ জিনিস নাকি সেখানে চলাফেরা করে তাই বিশেষ করে রাতের বেলা মা আমাকে ওই খাল পারে যেতে দিতেন না ততদিনে আমার দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং তার শ্বশুর বাড়ি ছিল খালের ওই পার হতে কিছুটা দূরে তবে সেই বাড়ির পেছনে ছিল বিশাল ফসলের মাঠ রাতের বেলা ওই মাঠের দিকে তাকানো যেত না কারণ সেদিকে তাকালেই অন্ধকারে কিছু জ্বলন্ত চোখ দেখা যেত সম্ভবত সেগুলো শেয়ালের চোখ হতে পারে আর গভীর রাতে ওই দিক থেকে গাছপালার চরচর মরমর শব্দ সেই সাথে যেন শেয়াল কুকুরের দৌড়াদৌড়ির শব্দ ভেসে আসত আর ওই সকল শব্দ রাতের বেলায় কান পেতে শুনলেই মুখের ভেতরে যেন ভয়ে শুকিয়ে আসত সেদিন ঠিক দুপুর একটার দিকে মা বাড়িতে ছুটে এসে বলল রিয়া এখন আর ঘর থেকে বেরোবি না আমি কিছুটা অবাক হয়ে বললাম কেন মা কি হয়েছে আরে তোর দিদির বাড়ির পাশের বয়স্ক লোকটি মারা গিয়েছে কিভাবে বিষ খেয়েছিল মা আমি একবার যে একটু দেখে আসি এখন যে কোনো লাভ নেই সেই লাশ পুলিশ এসে নিয়ে গেছে পুলিশ নিয়ে গেছে তুমি আমাকে আর একটু আগে বলতে পারতে আমি ইচ্ছে করেই তোকে বলিনি ওই লাশ দেখে তুই ভয় পেয়ে নিশ্চিত গায়ে জ্বর পাঠাতিস আর সারা রাত না ঘুমিয়ে বাড়ির সকলকে জ্বালাতন করতিস আমি একটু দুঃখী ভাবে বললাম আচ্ছা পুলিশরা ওই লাশ আর ফেরত দেবে না পোস্টমর্টম শেষ হলে ওরা লাশ ফেরত দিয়ে যাবে তাহলে তখন কিন্তু আমি দেখতে যাব জানি তুই আমার নিষেধ শুনবি না কিন্তু সাবধান লাশের কাছে যাবি না দূর থেকে দেখে চলে আসবে আমি এবার অপেক্ষা করতে থাকলাম পুলিশ কবে ওই লাশ ফেরত দিয়ে যায় পুলিশের কাজ শেষ হলে ওই লাশ তারা ফেরত দিয়ে যায় আমি আমার দিদি ও মা আমরা একসাথে কিছুটা দূর থেকে ওই লাশ দেখলাম বেশ অনেক মানুষের ভিড় হয়েছিল ওই লাশ দেখার জন্য কিন্তু যখন লাশটিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল তখন কিন্তু মোটে পাঁচজন লোক পাওয়া গেল আর এর মধ্যে ছিল আমার জামাই বাবু একে তো সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল তার উপর লাশ থেকে দুর্গন্ধ বাহির হচ্ছিল তাই দ্রুত একটি ছোট্ট লরিতে করে ওই লাশটিকে নিয়ে শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হল বাকি কাহিনীটুকু আমি আমার জামাই বাবুর মুখে শুনেছিলাম সন্ধ্যার সময় আমরা পাঁচজন লাশটিকে নিয়ে শ্মশানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম ছোট্ট লরিটি বেশ দ্রুত চলছিল কিন্তু কিছু সময় পর হঠাৎ খুব জোরের সাথে বৃষ্টি শুরু হল লরির ত্রিপল দিয়ে লাশটিকে ঢেকে দেওয়া হল আর আমরা সবাই বৃষ্টিতে ভিজতে থাকলাম বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর রাস্তার পাশে একটি চায়ের দোকান দেখে লরিটিকে থামানো হলো 
ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু বৃষ্টির পানিতে ভেজার ফলে সকলের শরীর খুব ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল তাই আমরা এক কাপ চা পান করে নিজেদের শরীর গরম করার সিদ্ধান্ত নিলাম কিন্তু এই মৃত মানুষটির ভাই যিনি সম্পর্কে আমার দাদা হন তিনি কিছুতেই লাশটিকে লরিতে একা রেখে চায়ের দোকানে যেতে রাজি হলেন না অগত্যা তাকে লরিতে রেখে আমরা চায়ের দোকানের দিকে গেলাম চা পান শেষে যখন আমরা লরির কাছে আসলাম তখন দাদাকে দেখে খুব ভীত ও চিন্তিত মনে হচ্ছিল তিনি একেবারে ভয়ের সুরে বললেন সে সে জেগে উঠেছে কে কে জেগে উঠেছে আমি লাশের পাশে বসেছিলাম হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় লাশের উপরের কাপড় সরে গেল আর সাথে সাথে সে উঠে বসল আমি ভয়ে লরি থেকে লাভ দিয়ে এই নিচে পড়ি আরে কি বলছেন এই সব লাশ কখনো এভাবে উঠে বসতে পারে নিশ্চয় উনি ভয় ও শোকে ভুল কিছু দেখেছেন আমাদের উচিত এবার তাকে লাশের পাশে না বসতে দিয়ে ড্রাইভারের সাথে সামনে বসতে দেওয়া দাদুকে সামনে বসানো হলো কিন্তু এবার তিনি কোনো প্রকার বিরোধ করলেন না যথারীতি লাশ শ্মশানে দাহ করে আমরা বেশ গভীর রাতে বাড়ি পৌঁছালাম বিছানায় যে আর ঘুমানোর ইচ্ছা হলো না আমি আর আমার এক বন্ধু বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে খালের পাড়ের একটা বাঁশের মাচাই যে বসলাম আমাদের সামনে মাটির রাস্তা আর তার পাশেই বিশাল ফসলের মাঠ আমরা ওই মৃত দাদুকে নিয়েই কথা বলছিলাম হঠাৎ সামনের মাঠে লক্ষ্য করলাম কি একটা কালো অবয়বকে ঘিরে জোরের সাথে বাতাস ঘুরছে আমরা দুইজন বেশ ভয় পেয়ে গেলাম চল এত রাতে এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না খেয়াল করলাম মাঠের কালো অবয়বটি আমাদের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে এবার আমরা দুইজন দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা দিলাম কিছু পা এগোতেই পিছন থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম আমি পাশে না তাকিয়েই আমার বন্ধুকে বললাম যত কিছুই হয়ে যাক না কেন ভুলেও পিছনে তাকাবি না আরও কিছু পা এভাবে এগিয়ে যাওয়ার পর পিছন থেকে শুনতে পেলাম কিরে তোরা আমাকে না নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছিস এই কথা শুনে আমরা দুইজনই তখন ভয়ে কাট মনে একটু সাহস এনে বললাম কে তুমি আর আমাদের কেন এমন ভয় দেখাচ্ছ ঠিক তখনই একটু গরম হাওয়া যেন আমার পিছন থেকে ক্রস করে সামনে এসে বলল আমি তো সেই যাকে তোরা শ্মশানে রেখে চলে আসলি এই কথা শোনার পরই আমরা সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই আর এরপর যখন জ্ঞান ফেরে তখন নিজেকে নিজের রুমের বিছানায় আবিষ্কার করি 